Di Madinah di Masjid Nabawi ada segolongan orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi yang disebut sebagai ahlu sufah. Mereka tidak punya tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi semangat menuntut ilmu dan ibadah mereka adalah yang terbaik. Salah satu dari mereka itu bernama Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai Julaibib berdasarkan ketekunan dan kebaikannya. Julaibib sendiri adalah seorang berkulit hitam bahkan lebih hitam dari Bilal bin Rabah. Kemudian perawakannya adalah pendek, dia tidak tinggi seperti orang Arab Arab. Nama aslinya pun hanya Julaibib tanpa bin. Hal itu tentu sangat aneh bagi orang-orang Arab saat itu yang selalu memakai bin setelah nama mereka. Seperti Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Julaibib, ya hanya Julaibib. Julaibib dikenal sebagai sahabat, pemalu namun tekun dalam menuntut ilmu dan berislam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Julaibib yang saat itu tengah duduk beribadah di Masjid Nabawi. Sebenarnya Julaibib tengah menahan rasa lapar karena pada hari itu ia belum mendapatkan apapun untuk dimakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Julaibib, Wahai Julaibib, apakah kamu mau menikah? Julaibib terdiam, tidak mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Wajar jika Julaibib terdiam. Karena ia sama seperti pemuda-pemuda yang sepadan dengannya Dengan wajah yang pas-pasan Dan kondisinya yang miskin Siapakah yang sudi menikahkan putrinya dengan Julaibib Rasulullah kemudian bertanya lagi kepada Julaibib Wahai Julaibib, apakah kamu mau menikah? Julaibib kemudian menjawab Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak ingin menikah dan hidup bahagia? Tetapi siapakah yang mau menikah denganku? Julaibib menunduk malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak Julaibib menuju rumah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang kaya raya Sesampainya di sana Rasulullah menyampaikan niatnya kepada sahabat tersebut Beliau berkata, wahai sahabatku aku ingin meminang putrimu Mendengar perkataan Rasulullah sahabat itu tanpa pikir panjang langsung menjawab Aku setuju wahai Rasulullah Rasulullah kemudian melanjutkan, tapi untuk Julaibib Sahabat itu langsung kebingungan Wah Julaibib pikirnya Bisa turun kasta jika ia menikahkan putrinya dengan Julaibib Sahabat itu berkata Wahai Rasulullah aku tanyakan dulu kepada istriku tentang hal ini apakah dia setuju atau tidak Sahabat itu langsung ke belakang menemui istrinya Sementara itu Julaibib serasa mau pingsan Tetak jantungnya seperti tabuhan drum perang Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhnya Sementara itu di belakang sahabat tadi berdiskusi dengan istrinya Wahai istriku Rasulullah datang untuk melamar putrimu Kata sang suami Sang istri menjawab terima saja aku tidak keberatan Tapi bukan untuk beliau melainkan untuk Julaibib Kata sang suami mendengar nama Julaibib sang istri berubah wajah Apa untuk Julaibib bagaimana nanti kata orang jika kita menikahkan putri kita dengan Julaibib Aku tidak setuju kata istrinya Tanpa disengaja putri mereka mendengar apa yang mereka diskusikan Kemudian putri itu menjawab Wahai bapak dan ibuku apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah Tidakkah kalian tahu Rasulullah tidak akan membawa sesuatu kecuali itu pasti yang terbaik Terimalah amaran Rasulullah Demi Allah aku menerima Julaibib sebagai suamiku Tegas sang putri Masya Allah inilah wanita soleha Dia tidak melihat seseorang pria dari tampilan fisiknya apalagi harta bendanya Mereka hanya melihat kebaikan dan kesolehan laki-laki yang melamarnya Dan bagi kalian para laki-laki Jangan berpimpi mendapatkan wanita soleha hanya dengan berhayal dan melamun saja Perbaiki diri kalian Jangan berpikir bahwa semua wanita selalu melihat rupa dan harta Jodoh tidak pernah tertukar Kalau tertunda mungkin Kalau telat mungkin juga bisa jadi Tetapi janji Allah itu jelas Wanita yang baik untuk lelaki yang baik Wanita bezina bagi lelaki bezina Sahabat tadi kemudian menemui Rasulullah dan Julaibib Dengan wajah yang lebih tenang beliau berkata Wahai Rasulullah telah kami putuskan bahwa kami menerima lamaran anda untuk Julaibib Sekarang kami tunggu tanggal pernikahannya itu keputusan Julaibib Mendengar jawaban sang bapak Julaibib bagi ketiban duren satu ton Laparnya langsung hilang Ia seperti bermimpi antara percaya atau tidak 
Maka menangislah Julaibib dipelukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling ia cintai di dunia ini. Setelah diputuskan tanggal dan hari pernikahan, maka Rasulullah dan Julaibib undur diri. Dalam perjalanan pulang, Julaibib hanya bisa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dan karunia yang terbesar bagi Julaibib adalah disayangi oleh Rasulullah. Tidak semua sahabat punya kesempatan untuk diberi perhatian spesial dari Rasulullah. Julaibib adalah salah satunya. Pada akhirnya, pernikahan Julaibib tinggal seminggu lagi untuk dilaksanakan. Kabar pernikahan Julaibib dan putri yang cantik tadi telah menyebar di seluruh penjuru Madinah. Sebagian besar orang-orang Madinah memuji ahlak sang putri yang telah menerima lamaran Julaibib sebagai bukti keimanan di dalam hatinya yang kemudian membuat perilakunya menjadi wanita yang sangat soleha. Rasulullah pun sampai-sampai mendoakan kepada wanita soleha itu dengan doa beliau. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kemudahan hidup yang penuh berkah. Jangan kau buat hidupnya susah dan payah. Semakin mendekati hari pernikahan, Julaibib semakin bingung. Ia telah berusaha keras untuk mengumpulkan uang, namun ternyata uang yang ia kumpulkan bahkan tidak cukup untuk makan dirinya sendiri selama dua hari. Di sela-sela kebingungannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali datang membantu Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk membantu permasalahan Julaibib. Dengan ringan tangan para sahabat menyumbangkan uang mereka untuk Julaibib sehingga terkumpul lebih dari 100 dinar dan itu cukup baginya untuk membeli mahar dan pakaian pengantin. Ketika Julaibib hendak belanja keperluan pernikahannya, tersiar kabar bahwa Rasulullah telah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kafir Quraisy di medan Uhud. Mendengar kabar itu, Julaibib hatinya bergumuruh antara dua pilihan yang berat. Membelanjakan uangnya untuk keperluan nikah atau berangkat bersama Rasulullah ke medan Uhud menjemput kemenangan sejati Setelah berpikir dengan mantap, Julaibib memutuskan uang yang ia pegang saat ini Ia gunakan untuk membeli seekor kuda perang dan sebilah pedang yang sangat tajam Julaibib memutuskan untuk berangkat bersama Rasulullah menghadapi kafir Quraisy di medan Uhud Ketika perang terjadi, Julaibib bersama pasukan yang lainnya dengan gagah berani menghadapi kafir Quraisy. Bahkan ketika kaum muslimin terdesak akibat serangan mendadak dari belakang bukit Uhud yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam. Julaibib tidak mundur dan tidak berpikir untuk mundur. Sehingga pertempuran usai jumlah kaum muslimin yang gugur cukup banyak hampir seimbang dengan pasukan Quraisy. Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang sangat cemas, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan orang?" Tanya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, kami telah menemukan saudara-saudara kami." Rasulullah berkata, "Sungguh aku telah kehilangan seorang Julaibir. Carilah ia sekarang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar cemas dengan seorang Julaibir. Tiba-tiba salah satu seorang sahabat berteriak, "Julaibir ada di sini, wahai Rasulullah!" Rasulullah segera menuju tempat itu dan beliau dapati tubuh Julaibib tertelungkup penuh dengan luka, tusukan dan tebasan pedang. Di sekelilingnya ada tujuh mayat orang-orang kafir Quraisy yang diduka mati di tangan Julaibib. Rasulullah berkata, Julaibib membunuh tujuh orang ini sendirian dan ia juga terbunuh oleh mereka. Rasulullah mengangkat kepala Julaibib dan menyandarkannya di tangan beliau. Binar-binar mata Rasulullah menunjukkan bahwa beliau benar-benar sangat mengasihi Julaibib Sampai-sampai Rasulullah berkata Aku ada di dalam hatinya dan dia ada di dalam hatiku Kata Rasulullah SAW Dan beliau mengulangi kata-kata itu sampai tujuh kali Masya Allah Lihatlah seorang Julaibib Orang yang sangat biasa Bahkan tidak terkenal namanya Tetapi Rasulullah sangat peduli dengannya Rasulullah tidak melihat rupa Julaibib tidak pula melihat warna kulitnya Di mata Rasulullah kemuliaan seseorang ada pada hatinya Pada perang Uhud itu Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat spesial di hati beliau Hamzah pamannya sendiri dan seorang yang datang dari tempat yang jauh Dialah Julaibib Pasti Anda bertanya bagaimana kabar calon istri Julaibib Dikisahkan bahwa semua orang akhirnya memahami betapa spesialnya seorang Julaibib Meskipun Julaibib tidak tampan dan tidak kaya, namun Rasulullah sangat mengistimewakannya. 
Wanita yang menerima lamaran Juleibib adalah wanita paling beruntung di dunia dan di akhirat Meskipun pada akhirnya ia tidak menikah dengan Juleibib Wanita itu ke- akhirnya mendapatkan suami yang soleh Dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan Sesuai dengan doa Rasulullah SAW untuknya Wallahu'ala misal